Scuola di Norwich è un gruppo di paesaggisti inglesi legato alla Norwich Society of Artists. John Crome fu uno dei membri fondatori e divenne presidente nel 1808. Quando nel 1821 morì, fu sostituito da John Sell Cotman. A Robert Ladbrook si deve la fondazione della Norwich School of Painters. Ladbrook si sviluppò inizialmente come ritrattista, ma col tempo si concentrò sulla pittura di paesaggio. Era il genere dominante del movimento. Nel 1808 Ladbrook fu eletto vicepresidente nella Norwich School of Painters. Fondata nel 1803, tenne esposizioni annuali dal 1805 al 1825 e quindi dal 1828 al 1833, dopo essere stata riformata come Norfolk and Suffolk Institution for the Promotion of the Fine Arts. Divenne il primo esempio di istituzione provinciale a tenere esposizioni regolari. Anche se l'appoggio della scuola di Norwich terminò nel 1833 con la fine delle mostre annuali, il termine è spesso esteso ad artisti della zona che lavoravano con uno spirito simile fino agli anni 80 del XIX secolo. James Stark è probabilmente il più noto rappresentante di questa ultima generazione. La scuola nasce nel Norfolk, una contea dell'Inghilterra orientale. Si affaccia a nord e a est sul mare del nord, confina a sud con la contea di Suffolk e a ovest con il Cambridgeshire. Un fattore importante nello sviluppo di questo movimento artistico fu il sostegno di importanti famiglie cittadine. Sebbene i pittori della scuola di Norwich abbiano esposto al di fuori di Norwich, anche alla Royal Academy of Arts di Londra, la loro attenzione principale era rivolta al lavoro a Norwich e nel Norfolk. La famosa famiglia di mecenati artistici era la famiglia Garney, per la quale John Crome lavorò personalmente. La famiglia Coleman ha raccolto la più grande collezione di pittori della scuola di Norwich esposta al Museo del Castello di Norwich. Il gruppo della scuola di Norwich, che comprendeva amatori e professionisti, consisteva quasi esclusivamente di pittori di paesaggio che usavano olio o acquerello. Si concentravano sullo scenario locale e spesso realizzavano schizzi all'aperto ma traevano ispirazione anche dalla pittura olandese del XVII secolo. Il precursore di quello che si svilupperà come naturalismo nei decenni successivi può essere visto nell'esempio della pittura di questa scuola, che tra i primi diede vita a paesaggi con specie vegetali riconoscibili e autenticamente presentate, caratteristiche della regione. Oltre ai paesaggi, le opere di questi pittori comprendevano anche veduti di città, ritratti e nature morte. Se ti è piaciuto il video iscriviti al canale, lascia like e condividilo con i tuoi amici. Ti invito anche a visitare il mio negozio. Un saluto e al prossimo video di Arte Esplorando.